வெல்கம் எவ்ரி ஒன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இன்றைக்கி வந்து பை பைனரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் கேயிங் டிஜிட்டல் மாலேஷன் டெக்னிக் வந்து எஃப்எம் மெட்டீரியலை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்னால் என்ன அதுக்கப்புறம் எஃப்எம் ரேடியோனா என்ன அதுக்கப்புறம் எஃப்எஸ்கே அந்த மாலேஷன் டெக்னிக்னா என்ன அதுக்கப்புறம் கடைசியாக பிபிஎஸ்கே அந்த டெக்னிக்கை வந்து எஃப்எம் நிலை எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வே டைகிராம் இதில் வந்து இந்த லாஸ்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா ரேடியோ வேவ்ஸ் அது வந்து அது வந்து ஒன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோ கட்ஸ்லேருந்து த்ரீ ஜிகா கட்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது ஓகே ஓகேவா அடுத்து வந்து இந்த ரேடியோ வேவ்ஸ் வந்து எதில் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டிவியில் யூஸ் பண்ணுவாங்க எஃப்எம்மில் யூஸ் பண்ணுவாங்க ரேடாரில் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த எக்ஸட்ரா ஓகேவா இப்படியும் சொல்கிறேன் ரேடியோ வேவ் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோ கட்ஸ்லேருந்து திரி த்ரீ ஜிகா கட்ஸ் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவை பற்றி பார்த்தா தான் எஃப்எம் ரேடியோவை பற்றி நமக்கு புரியும் இந்த ரேடியோ வேவ் இந்த ரேடியோ வேவ் தான் நம்ம டிவியில் எஃப்எம்மில் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ரேடியோ வேவ் வந்து தமிழில் வந்து வானொலி கலைகள் என்று சொல்லுவார்கள் ரேடியோ வந்து ஒரு செகண்டுக்கு ஹண்ட்ரடுக்கு வந்து ஒரு செகண்டுக்கு நூறு நூறு தடவை வைப்ரேஷன் ஆனால் அதை வந்து ஹண்ட்ரட் ஹெட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஹெட்ஸுங்கிறது வந்து அந்த அலை அந்த வேவோட அழகு அந்த வேவோட யூனிட் இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செகண்டுக்கு எத்தனை சைக்கிள் இருக்குது அப்படிங்கிறத ரேடியோ வேவுங்கிறாங்க இப்போ இந்த ஒரு செகண்டுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் சைக்கிள்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதனுடைய அளவு வந்து ஹண்ட்ரட் ஹெட்ஸ் ஹெட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க எஃப்எம் ரேடியோவில் வந்து தொண்ணூற்றி மூணு புள்ளி ஏழு தொண்ணூற்றி எட்டு புள்ளி மூணு பிறகு நூற்றி மூணு புள்ளி மூணு இதெல்லாம் வந்து ஒரு செகண்டு அதாவது எத்தனை செகண்டுக்கு வந்து ஒரு செகண்டுக்கு வந்து எத்தனை வாட்டி அந்த அலையோட எத்தனை சைக்கிள் இருக்குது எத்தனை வேவ் இருக்குது அப்படிங்கிறத வச்சு ஒவ்வொரு எஃப்எம் ரேஞ்சும் பிரி பிரிப்பாங்க ஒஃப்எம் ஒவ்வொரு எஃப்எம் ரேடியோ பண்ணு தொண்ணூற்றி மூணு புள்ளி பண்பலை தொண்ணூற்றி எட்டு புள்ளி மூணு பண்பலை அப்படின்னு பிரி எயிட்டி எயிட் மெகா கட்ஸ் அதாவது எண்பத்தெட்டு மெகா கட்ஸ் டு நூற்றி எட்டு மெகா கட்ஸ் வரைக்கும் தான் எஃப்எம் ரேடியோவில் வந்து இந்த இது யூஸ் பண்ணுவாங்க நூற்றி எட்டு மெகா கட்ஸுக்கு மேலே வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க எஃப்எம் ரேடியோவில் ஆனால் ரேடியோடய ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சு வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோ கட்ஸ்லேருந்து த்ரீ ஜிகா கட்ஸ் வரைக்கும் அதில் நம்ம வந்து எண்பத்தெட்டு மெகா கட்ஸ்லேருந்து நூற்றி எட்டு மெகா கட்ஸ் வரைக்கும் தான் எஃப்எம் ரேடியோவில் யூஸ் பண்ணுறாங்க இதில் ஒரு எஃப்எம்முக்கும் இன்னொரு எஃப்எம்முக்கும் நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து பாயிண்ட் எயிட் மெகா கட்ஸ் இருக்கணும் மாதிரி தான் வரி அமைச்சிருப்பாங்க நீங்கள் நார்மலாக பேசுகிற வாய்ஸை வந்து ரொம்ப தூரத்துக்கு ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து அந்த ஆண்டனோட ஆண்டனோட ஹைட்டு வந்து ஃபோர் கிலோமீட்டர் ஹைட்டில் இருக்கணும் இந்த ரேஞ்சில் ஆண்டனோட ஹைட்டு வைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா மாடுலேசன் அப்படிங்கிற டெக்னிக் வந்து யூஸ் பண்ணாங்க மாடுலேசன் டெக்னிக் வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஒரு ஸ்டோன் பேப்பர் ஒரு ஸ்டோனை எடுத்துகிட்டு ஒரு பேப்பர் நடுவில் வச்சுட்டு சுருட்டிட்டு தூக்கி இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப தூரம் போகும் இதே கான்செப்ட் தான் இங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது கேரியர் சிக்னலில் மெசேஜ் கேரியர் சிக்னலோட மெசேஜ் சிக்னலில் ஆட் பண்ணி நீங்கள் ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா லாங் டிஸ்டன்ஸுக்கு அது போகும் டெக்னிக் பேர் தான் மாடுலேசன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மெசேஜ் சிக்னலுங்கிறது லோ ஃப்ரீக்வன்சி அதாவது அந்த பேப்பரோட வெயிட் மாணிக்கி கேரியர் சிக்னலுங்கிறது ஹை ஃப்ரீக்வன்சி அதாவது அந்த ஸ்டோனோட வெயிட் மாணிக்கி இந்த ரெண்டு வித்தையும் சேர்த்து நம்ம டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறப்ப அது லாங் டிஸ்டன்ஸுக்கு போகும் இப்போ வந்து ஆண்டனோட ஹைட்டு வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் தான் தேவைப்படுது செவன்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் வைக்கிறதுக்கு அமௌண்ட்டு கம்மி வைக்கிறது கொஞ்சம் ஈஸி தான் கரெக்டு இப்போ எஃப்எஸ்கே பற்றி பார்ப்போம் நம்ம பேசுகிற ஆடியோ சிக்னலில் வந்து கம்ப்யூட்டருக்கு புரிகிற மாணிக்கி ஜீரோ அண்ட் ஒன்ஸாக மாற்றிடுவோம் இப்போ நம்மளோட இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஜீரோ அண்டு அதாவது மெசேஜ் சிக்னல் வந்து ஜீரோ அண்டு ஒன்ஸில் இருக்கும் அதாவது மெசேஜ் சிக்னல் வந்து டிஜிட்டலு ஆனால் கேரியர் வே எப்போவுமே அனலாக்காக தான் இருக்கும் 
அது கண்டினியூஸ் வேவாக இருக்கும் இப்போ அந்த மெசேஜ் சிக்னலில் கூட அந்த கேரியர் வேவை ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது மாடல் லெட்டட் சிக்னல் இப்போ இதில் வந்து மூணு டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒன்று ஆம்பிளிடியூட் ஷிஃப்ட் கீங் ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் கீங் ஃப்ரீக்குவன்சி ஷிஃப்ட் கீங் நம்ம எஃப்எம்எல் வந்து ஃப்ரீக்குவன்சி ஷிஃப்ட் கீங் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க மெசேஜ் சிக்னல் வந்து ஜீரோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஒன் சைக்கிள் யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது ஒன் வேர்ல்டில் ரெஃப் ஒன் வேர்ல்டில் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் இதே இது மெசேஜ் சிக்னல் ஒன்றாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஃபைவ் வேர்ல்டில் ரெஃபரன்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவோம் த்ரீ சைக்கிள்ஸ் இல்லை யூஸ் பண்ணுவோம் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சைக்கிள் வந்து ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோன்னு இருக்குது அப்போ ஜீரோனால் ஒன் சைக்கிள் யூஸ் பண்ணுவோம் ஒன்றுனா த்ரீ சைக்கிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் எஃப்எஸ்கே டெக்னிக் அது மெசேஜ் சிக்னல் ஏற்ற மாணிக்கு கேரியர் வேவ் பராமீட்டரை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோம் இது பிபி பிஎஃப்எஸ்கே அதாவது பைனரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் கேங் இது ஒரு டிஜிட்டல் மாலேஷன் டெக்னிக் மெசேஜ் சிக்னல் வந்து டிஜிட்டலாக இருக்கணும் அதாவது ஜீரோ அண்ட் ஒன்ஸாக இருக்கணும் இந்த ஜீரோ அண்ட் ஒன்று வந்து லயன் கோடிங் அப்படிங்கிற ஃபார்மை யூஸ் பண்ணி நான் வே ஃபார்மாக கன்வெர்ட் பண்ணுறேன் இது கேரியர் சிக்னல் ஃப்ரீக்குவன்சியாக நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் அந்த கேரியர் சிக்னல் வந்து கண்டினியூஸ் சிக்னலாக இருக்கும் அதாவது அனராக்காக இருக்கும் என்டையர் சிக்னலும் என்டையர் சிக்னலை வந்து ரெப்ரஸண்ட் பை டூ சிம்பிள்ஸ் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறேன் ஒன்று ஜீரோ அண்டு ஒன்ஸ் ஜீரோவை ஒரு ஃப்ரீக்குவன்சி ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறேன் அதாவது இந்த ஒன் சைக்கிள் மணிக்கு ஒன்றை வந்து இன்னொரு ஃப்ரீக்குவன்சி ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறேன் அதாவது த்ரீ சைக்கிள் அந்த பைனரி ஃபேஸ் ஃப்ரீக்குவன்சி ஷிஃப்ட் கேங்கில் வந்து ரெண்டு சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால் எஸ் ஐஆஃப் டி ஈக்குவல் டு டூ ரூட் ஆஃப் டூ இபி டிவிட பை டிபி காஸ் டூ பை எஃப்ஐடி ஈக்குவல் டு ஜீரோலேருந்து டிபி அந்த அதோட டைம் டியூரேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் அதை தவிர எது எது வந்தாலும் அது ஜீரோ அப்படிங்கிற அந்த இந்த ஈக்குவேஷன் சொல்கிறோம் டிபிங்கிறது வந்து அந்த பிட்டோட எனர்ஜி அந்த பிட்டோட ஃபவரு ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறோம் எத்தனை வோல்ட்டு அந்த மாதிரி சொல்கிறோம் இந்த டிபி அப்படிங்கிறது எத்தனை செகண்டுக்கு இப்போ ஒன் செகண்டுக்கு எத்தனை சைக்கிள் இருக்குது அடுத்த ஒன் செகண்டுக்கு அது எத்தனை சைக்கிள் இருக்குது அந்த பிட்டோட டூரேஷனை சொல்கிறது வந்து டிபி ரெண்டு சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால் அந்த ஐக்கு பதில் டூ சிம்பிள்ஸ் அதாவது ஒன்று அந்த ரெண்டுன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஃப்ரீக்குவன்சி வந்து இந்த அதாவது எஃப்ஐனா என்ன அப்படின்னா ஒரு செகண்டுக்கு வந்து எத்தனை சைக்கிள்ஸ் இருக்குது அதை தான் சொல்கிறோம் அந்த ஐங்கிறது வந்து ஃபஸ்ட்டு சிம்பிளாக செகண்ட் சிம்பிளாக அப்படிங்கிறது பார்க்குறதுக்காண்டி இந்த சிம்பிளை வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஒரு ஃபேஸிக் ஃபங்க்ஷனால் நம்ம வந்து அந்த என்டையர் சிக்னலில் வந்து ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறோம் அதாவது லீனியர் காம்பினேஷன் அந்த மெத்தடில் வந்து ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறோம் அதனை பற்றி எப்படி எப்படி ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறாங்கன்னா பை ஆஃப் ஐ டீன்னு யூஸ் பண்ணுறோம் ரூட் டி ரூட் டூ பை டிபி காஸ் டூ பை எஃப்ஐடி அதோட டைம் டியூரேஷன் ஆனால் அது வந்து ஜீரோ அப்படின்னு சொல்கிறோம் எனர்ஜி சேர்த்து சொன்னோம்னா எனர்ஜி சேர்த்து சொன்னோம்னா அது சி அது சிம்பிள் சிக்னல் வந்து கம்ப்ளீட் ரேடியன்ஸுங்க வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி இல்லாட்டி அதை டூ பைன்னு சொல்லுவோம் இப்போ நான் என் டூ சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்போ அதோட ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிவிடர் பை டூன்னு போட்டிங்கன்னா ஒன் எயிட்டி ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இருக்கும் இந்த சிக்னல் வந்து எந்த ஃபேஸ் எந்த ஃபேஸிக் ஃபங்க்ஷனில் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம சிக்னல் வெக்டார் அப்படிங்கிறத வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் வெக்டார் கான்செப்ட்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு கிரிக்கெட் விளாட்றீங்க அவர் வந்து பாலை அடிக்கிறப்ப அந்த பால் வந்து எந்த பக்கம் போகுது அதை சொல்கிறதுக்கு வந்து எவ்வளோ தூரம் போச்சு எந்த சைடு போகுது அப்படிங்கிற சொல்கிறதுக்கு வந்து வெக்டார் யூஸ் ஆகுது இப்போ ஃபோர் ஃபோர் கிலோமீட்டருக்கு போயிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அது வந்து மேக்னிடியூடு எந்த டேரக்ஷனில் போயிருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து அந்த ஆரோ சிம்பிள் குறிக்கும் இது வந்து வெக்டார் ஃபார்மேட்டில் இதே மாதிரி சிக்னல் வந்து எந்த ரீஜனில் வந்து எந்த ரீஜனில் இருக்குது அப்படிங்கிற ஃபைண்ட் அவுட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு சிக்னல் பேஸ் வெக்டார் ஃபார்மேட் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் எஸ்ஐஜே இன்டகரல் ஆஃப் ஜீரோ டிபி எஸ்ஐஆஃப்டி பைஜேஆஃப்டி இந்த டிடி யூஸ் பண்ணுறோம் 
வந்துட்டு சிக்னல் ஒன்னாக அதாவது சிம்பிள் ஒன்னாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோட ஆன்சர் வந்து ரூட் இபி ஜீரோ அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதே சிம்பிள் ஜீரோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து ஜீரோ ரூட் இபி இந்த ஃபார் இந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணால் அதை கிடச்சிரும் எஸ்ஐஜி இந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணிணா அதை கிடச்சிரும் சிம்பிள் ஒன்னோடைய வேல்யூ வந்து ரூட் இபி அண்ட் ஜீரோ அந்த ரூட் இபி அப்படிங்கிறது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்குது அந்த ஜீரோங்கிறது வந்து ஒய் ஆக்சிஸில் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ வந்து சிம்பிள் ஜீரோ அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஜீரோங்கிறது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்குது ரூட் இபிங்கிறது ஒய் ஆக்சிஸில் இருக்குது ஓகேங்களா அந்த ரெண்டு சிம்பிளோட டிஸ்டன்ஸை வந்து நீங்கள் டிவைட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம கிடைக்கிறது வந்து டெசிஷன் ஃபவுண்ட்ரி இந்த டெசிஷன் ஃபவுண்ட்ரி எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ஜீரோ அண்டு ஒன்ஸை வந்து பிரிக்கிறதுக்காண்டி அதாவது அந்த ஜீரோ வந்தால் இந்த ரீஜனில் உணர்ந்துருக்கு ஒன்று ஒன்று வந்தால் இந்த ரீஜனில் உணர்ந்துருக்கு இப்போ ஜீரோ ஒன் வந்தால் எச்சர் டூ ஒன் ரீஜனில் உணர்ந்துருக்கு ஒன்று ஒன்று வந்தால் எச்சர் டூ ரீஜனில் உணர்ந்துருக்கு அப்படிங்கிறத ஃபைன் அவுட் பண்ணுறதுக்கு இந்த டெசிஷன் ஃபவுண்ட்ரி கான்செப்டை யூஸ் பண்ணுறோம் ரிசீவர் இப்போ வந்து இந்த நம்ம சிக்னல் வந்து ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணிட்டோம் இது அப்படியே ரிசீவர் சைடுக்கு போகுமா அப்படின்னா போகாது அங்கே என்ன பிரச்சனை வரும்னா நாய்ஸ் ஆடாகி போகும் அதாவது அது என்ன நாய்ஸ் ஆடாது அப்படின்னா காசியன் காசியன் நாய்ஸ் வந்து ஆடாகும் அதை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படி சொல்லுவோம் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும் அடுத்து அப்படியே டிகிரிஸ் ஆகிட்டு போகும் அதாவது அந்த ஆக்சிஸ் இப்போ பை ஒன் பை டூ ஆக்சிஸில் வந்து சிம்பிளை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா டிஸ்டன்ஸ் பண்ணுறீங்களா சிம்பிள் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவீங்க பார்த்தீங்களா அந்த சிம்பிளோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ரைஸ் ஆகிக்கிட்டே போகுது அடுத்து டிகிரிஸ் ஆகிக்கிட்டே வருது இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ரிசீவ் ஆன இப்போ அனுப்புன சிக்னல் வந்து எஸ் ஒன் ஆஃப் டி எஸ் டூ ஆஃப் டின்னு அனுப்புகிறோம் ஆனால் ரிசீவ் ஆன சிக்னல் வந்து எக்ஸ் ஒன்று எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் டி எக்ஸ் டூ ஆஃப் டின் ரிசீவ் ஆகுது இதுதான் பிரச்சனை இப்போ இந்த எக்ஸ் ஆஃப் டிலேருந்து நம்ம பேசி ஃபங்க்ஷனான இந்த பை ஒன் ஆஃப் டி பை டூ ஆஃப் டியை மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த நாய்ஸ் வந்து அந்த நாய்ஸ் சிக்னல் வந்து கிடச்சிடும் இப்போ எக்ஸ் ஒனில் என்ன ஃப்ரீக்வன்சி இருக்குது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஜி இஜட் டூன் ரீஜனில் விழுந்த சிக்னல் வந்து இஜட் டூவில் விழுத வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி மாறிடுச்சு அப்படின்னா ரிசீவர் வந்து சிம்பிள் ஒன்றுக்கு பண்ண வேண்டிய ஆப்ரேஷனை இந்த சிம்பிள் டூவில் விழுந்துச்சு பார்த்திங்கன்னா அதில் சிம்பிள் டூவில் வந்து இப்போ சிம் இஜட் ஒன் ரீஜனில் வந்து சிம்பிள் ஒன்று விழுகணும் ஆனால் ரெண்டு விழு சிம்பிள் டூ விழுந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த சிம்பிள் டூக்குரிய ஆப்ரேஷன் பண்ணாமல் சிம்பிள் ஒன்றுக்குரிய ஆப்ரேஷன் அது பண்ணும் ஃபுட் வந்து தப்பாக வர்றதுக்கான ஜா சான்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது அதன் அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ப்ராபபிலிட்டி யூஸ் பண்ணி எரரை ஃபைன் அவுட் பண்ணி அந்த எரரை ரிமூவ் பண்ணி அந்த எரரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு கேரியர் சிக்னலை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம கேரியர் சிக்னல் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய மெசேஜ் சிக்னல் வந்து கிடச்சிடும் இதுதான் கான்செப்ட்டு இதை வச்சு தான் இப்போ இந்த நிறைய பண்ணுறாங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் ஒன்னில் வந்து இந்த காசியம் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் அதாவது எக்ஸ் ஒன் கேபிட்டல் எக்ஸ் ஒன் வந்து கேபிட்டல் எக்ஸ் ஒன் கேபிட்டல் எக்ஸ் டூ வந்து காசியம் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் அதில் வந்து நமக்கு ரிசீவ் ஆன சிக்னல் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ விழுகுது இப்போ சிம்பிள் ஒன்றுக்குரிய ப்ராபிலிட்டி பார்ப்போம் இ ஆஃப் எல் பை ஒன்று இ ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் பை ஒன்று மைனஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் டூ மைனஸ் ஒன்று இது வந்து ஒரு த்ரெஸ் ஹோல்டு செட் பண்ணுறோம் அந்த சூழல் வந்து எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் அது ரெண்டுத்தை மைனஸ் பண்ணிட்டிங்க அப்படின்னா அது ஜீரோவுக்கு ஜீரோவை விட அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது சிம்பிள் ஒன்று ஜீரோவை விட கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது சிம்பிள் ரெண்டு இப்போ சிம்பிள் ஒன்று ரெண்டு ரெண்டுத்துக்குமே ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறோம் இப்போ எக்ஸ் ஒன்றுங்கிறது வந்து சிம்பிள் ஒன்று சிம்பிள் ஒன்று ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுது இப்போ நமக்கு சிம்பிள் ஒன்று தான் நம்ம அனுப்புகிறோம் இப்போ ரெண்டுத்துக்குமே சிம்பிள் ஒன்று எடுக்கிறப்ப எக்ஸ் ஒன்றில் சிம்பிள் ஒன்றாக இருக்க இருக்கிறப்ப அங்கே அது ஆன்சர் என்னென்னா ரூட் இபி இப்போ சிம்பிள் டூவில் வந்து ஜீரோங்கிற சிக்னல் போச்சு அப்படின்னா அது ஒன்றாக இருக்கும் அதாவது ரூட் இபியாக இருக்க
e of x2, pi 1 is 0. Now, the other thing is that the symbol is transmitted. Now, x1 is 1 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 x1 and the cos and random variable 0 x2 and root tb root tb and the formula is minus or minus root tb this is the threshold value l is equal to 0 that is the first value 0 is the same that is symbol 1 this is the one region that is the one region symbol 0 this is the 0 is less than 0, then it is the region of the region. Then we will move on to the final decision. Then we will move on to the carrier signal. Then we will hear the message signal. This technique is used to use FM material. If you like this video, subscribe, like and share. Thank you.